énormément de Français qui ne l'utilisent pas sont agacés par ceux qui l'utilisent et le mettent partout. On y va ou bien Si vous voulez parler comme un Français, vous devez utiliser cette expression « j'avoue ». Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Nous allons voir ensemble quatre expressions qui sont presque devenues même des tics de langage chez certains et chez beaucoup d'ailleurs de français. Ça va vous permettre de mieux comprendre des échanges entre français, que ce soit dans la rue ou à la télévision, dans des séries, dans des films. Commençons avec une première expression qui est beaucoup utilisée à l'oral par les Français. Cette expression, c'est « j'avoue ». Si vous voulez parler comme un Français, vous devez utiliser cette expression « j'avoue », bien sûr, dans un registre de langage familier. « J'avoue », on l'utilise à la place de « je suis ». D'accord. Le premier sens du verbe avouer, ça signifie euh, dire la vérité. Par exemple, on va dire le meurtrier a avoué le crime. Ou encore, mon petit frère a avoué avoir mangé tous les biscuits. Donc on finit par dire la vérité. On reconnaît qu'on a fait quelque chose. Mais dans le langage courant, quand euh, quelqu'un dit J'avoue, ça veut juste dire qu'il est d'accord. Ça signifie tu as raison, je suis d'accord avec toi. On ne va pas sortir s'il pleut. J'avoue, tu as raison. Tu dois avoir super faim, tu n'as rien mangé au petit déjeuner. J'avoue, je n'en étais même pas rendu compte. Tu ne vas pas mettre un pantalon rouge avec un pull rose. J'avoue, ça ne va pas très bien ensemble. La deuxième expression, je ne l'aime pas beaucoup, je trouve qu'elle est un peu agaçante, mais on l'entend dans la bouche de beaucoup de Français, c'est « ou bien ». C'est une expression qui n'amène pas trop de valeur ajoutée à une phrase. Je vais vous donner quelques exemples et je vais ensuite vous expliquer. On y va ou bien Tu réussis à mettre ton manteau ou bien Ou bien, c'est une expression qu'on va utiliser en français pour montrer son impatience. On commence par être agacé. Tu arrives à mettre ton manteau ou bien On sous-entend que la personne est un peu lente, qu'elle a du mal à fermer la fermeture éclair. Ou si vous dites à quelqu'un, on y va ou bien Vous voulez dire qu'il est un peu lent, qu'il devrait un peu se dépêcher. En soi, en termes de sens, ça n'ajoute aucune valeur, mais on ajoute ce ou bien un peu pour montrer son agacement, son impatience. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que, évidemment, en français, le « ou » sert à proposer une alternative. Tu veux un thé ou un café Ici, ce n'est bien sûr pas le cas. Troisième expression très souvent utilisée à l'oral par les Français, c'est « en fait ». L'expression « en fait » est employée très souvent à tout bout de champ et à nouveau n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée à une phrase. Tu vois, en fait, il est sympa. Tu as raison, en fait. Il n'y a plus de train, je vais prendre la voiture. Cette expression signifie au final, mais elle n'est pas très utile. Par exemple, j'aurais pu dire, tu vois, il est super sympa. Tu vois, il est sympa. Ou tu as raison, il n'y a plus de train, je vais prendre ma voiture. C'est une expression un peu superflue, mais qui donne du rythme dans une conversation, dans un échange. En fait, donne l'impression de lier différents morceaux de la phrase. Et enfin, la dernière expression que nous allons voir aujourd'hui, c'est « du coup ». Énormément de Français qui n'utilisent pas sont agacés par ceux qui l'utilisent et le mettent partout. Récemment, j'ai vu un tableau sur les réseaux sociaux qui se moquait des gens qui utilisaient « du coup » dans toutes leurs phrases. Il y avait une colonne avec écrit « le vieux français » et « le français » en 2022. Donc par exemple, au lieu d'utiliser ainsi, donc, dès lors, c'est pourquoi, par conséquent, finalement, si je comprends bien, il y a toute une liste de mots qu'on va remplacer tout simplement par du coup. 
Cette expression, elle est donc devenue un vrai tic de langage. Parfois, dans une même phrase, on peut entendre un français l'utiliser trois fois. Du coup, si on va à la mer, il faudra du coup repasser euh, à la maison pour se changer parce que du coup, on ne va pas aller au restaurant avec notre maillot. Bien sûr, ici, je l'ai utilisé de manière exagérée. Parfois, il est juste utilisé, comme je vous disais, comme synonyme de euh, « finalement ». Par exemple, je pourrais dire euh, « Tu as pris un burger ou une pizza, du coup ?» Donc, je veux dire, au final, est-ce que tu as choisi un burger ou une pizza Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et bien sûr, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine.